আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমরা আজকে পঞ্চম রুটিনের প্রথম ক্লাস শুরু করছি এটা তো আগে থেকেই ঘোষণা দেয়া আছে যে আমাদের এই ক্লাসের এই পর্বটা বা এই স্তরটা হলো বিসিএস পরীক্ষার্থী যারা বিসিএস পরীক্ষার্থীদেরকে টার্গেট করে আসলে বিসিএস পরীক্ষার্থীদেরকে টার্গেট করে ক্লাসটা হলেও আজকের টপিকটা তো একটা খুব কমন টপিক যেটা সবার জন্য প্রয়োজন একবারে ক্লাস ফাইভ সিক্স থেকে শুরু করে এই বিসিএস পরীক্ষার্থী পর্যন্ত সবার আসলে এই টেন্স এইটা প্রয়োজন এটা প্রয়োজন হলেও টেন্সের আলোচনা তো আসলে একবারে রুট থেকে করতে গেলে তখন এটা অনেকটা বোরিং হতে পারে আপনাদের কাছে যেহেতু আপনারা আমি মনে করি যে অ্যাডভান্সড লেভেলের স্টুডেন্ট বা মেসিউড লেভেলের স্টুডেন্ট যেহেতু আপনারা বিসিএস পরীক্ষার্থী তো বিসিএস পরীক্ষার্থী হওয়ার কারণে স্ট্রাকচারালি টেন্সের যে বিষয়গুলো স্ট্রাকচারাল যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় আপনাদের সব জানা এগুলো নিয়ে কোনো সমস্যা নাই বারোটা টেন্সের বারোটা স্ট্রাকচার বা টেন্সের ক্যান্সেলেশন এই বিষয়গুলো জানা তবে টেন্স জানার আগে টেন্স তো জীবনে অনেকবার পড়ছি আমরা টেন জানার আগে দুই তিনটে পয়েন্ট আমরা একটু কথা বলবো একটা যেমন কোশ্চিন ওয়ান যদি আমি বলি হোয়াট ইজ টেন্স হোয়াট ইজ টেন্স টেন্স কি এইটা একটা প্রশ্ন যদি করি আর একটা প্রশ্ন যদি আমরা করি হোয়াট ইজ দ্য পারপাস What is the purpose of learning tense? अच्छा ये प्रश्न दूसरे उत्तर accurate उत्तर टास ले खूब important tense की what is the purpose of learning tense tense से करा शुले उद्देश्य टा की अमरा किंतु अमर ये चौदह पन्द्रो बच्चों शिक्षक तथा रोबिंग तथा लोगे अम्म जेटा student टर पाल्स पाई सी সেটা হলো স্টুডেন্টরা আসলে টেন্স শিখে শেখার জন্য কেন জানি শিখে টেন্স আসলে কেন শিখে এটার আসলে কি পারপাসটা কি এটার আসলে মেন পারপাসটা কি এই পারপাসটা আদৌ জানে কি না বা আসলে টেন্সের ইম্পর্টেন্সটা কোন জায়গায় বা এটা কেন ম্যান্ডেটরি এটা শিখতেই হবে কেন এই জায়গাটা আসলে কেন আমরা টেন্স শিখব এই জায়গাটা স্টুডেন্টদের কাছে ক্লিয়ার হওয়া উচিত এবং এই কি পয়েন্টটা তাদের ধরে দেওয়া উচিত যে আসলে এই কারণে কিন্তু টেন্সটা ইম্পর্টেন্ট বা এইটা কোনো কোনো গ্রামারিয়ানরা এটাকে বলছেন মাদার অফ গ্রামার বা মাদার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টেন্সটাকে ভার্বকে তারা বলছেন সোল অফ সেন্টেন্স আর টেন্সকে বলছেন মাদার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ বা মাদার অফ গ্রামার তো মাদার অফ ইংলিশ গ্রামার এই এই ইংলিশ গ্রামারের টেন্স এটাকে বলছে তো আমি বলছিলাম যে এটা পারপাসটা কি টেন্স শেখার আর এটার টেন্সের উদ্দেশ্যটা কি এখন দেখেন টেন্স এটা কি এটা আমরা জানি যে টেন্স একটা টাইম টাইম টাইমটা তো প্রাথমিকভাবে আমরা তিনটে ভাগ করছি এটা সবাই জানি যে প্রেজেন্ট একটা পাস্ট একটা আর ফিউচার একটা প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার অর্থাৎ আজ গতকাল একটা ছিল আগামীকাল একটা হবে এই তো এখন আগে ছিল পরে হবে এই তো টেন্স আবার এখনকার যে সময়টা এই সময়টায় আবার ল্যাঙ্গুয়েজগত কারণে চারটে ভাগ করা হয়েছে গতকাল যে কাজগুলো হয়েছে ওগুলোকে আবার ল্যাঙ্গুয়েজগত দিক থেকে চারটে ভাগ আগামীতে যেটা হবে ফিউচারে সেটাকে আবার ল্যাঙ্গুয়েজগত দিক থেকে চারটে ভাগ করা হয়েছে কিন্তু আপনি টেন্স পড়বেন কেন আসলে টেন্সের ইম্পর্টেন্সটা কোথায় টেন্সের ইম্পর্টেন্সটা কিন্তু টেন্স শেখার জন্য যতটা না ইম্পর্টেন্স তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো আপনার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে আপনি লিখতে গেলে আপনার যদি টেন্সের সাউন্ড আইডিয়া না থাকে পারফেক্ট আইডিয়া যদি টেন্স সম্পর্কে না থাকে সেটা বাংলায় আপনি টেন্স বুঝতে পারেন কি না ইংরেজিতে টেন্স আপনি ক্লিয়ার কি না যদি এইটা না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি আদৌ লিখতে পারবেন না কারণ লিখতে গেলে আর যারা বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার্থী তারা অবশ্যই রিটেন পরীক্ষার্থীও তার কারণ প্রিলিমিনারি তো আসলে কোনো পরীক্ষা না পরীক্ষাটা তো মূলত রিটেন আর কেউ তো আসলে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার্থী না সবাই বিসিএস পরীক্ষার্থী তা বিসিএস পরীক্ষার্থী আপনি ক্যাডার হতে গেলে বা নন ক্যাডারও যদি আপনি হতে চান তাও তো আপনাকে লিখতে হবে আর লিখতে গেলে 
আপনি টেন্সের দুর্বলতা নিয়ে লিখতে পারবেন না আপনি লিখতে গেলে আপনাকে কিন্তু টেন্স লাগবে টেন্স যেহেতু লাগবে তাহলে আমি এক কথাই খুব কম কথায় যেটা বলবো হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ লার্নিং টেন্স টেন্স শেখার উদ্দেশ্যটা কি টেন্স শেখার উদ্দেশ্য লিখতে পারা সঠিক ক্রিয়ার সঠিক ফর্মটা ইউজ করতে পারা আমার চিন্তা ভাবনা আমি যেটা করব এই যে বিষয় নিয়ে আমি চিন্তা করব এই চিন্তাটা আমি যেন লিখতে পারি আপনি বিভিন্ন এসে পড়ে গেছেন রিটার্ন পরীক্ষায় এসে কমন আসে নেই প্যারাগ্রাফ পড়ে গেছেন প্যারাগ্রাফ কমন আসে নেই কিন্তু আপনাকে লিখতে হবে এই যখন আপনি লিখতে যাবেন তখন এই টেন্সের ফিলিংস যদি আপনার মাথায় একুরেট কাজ না করে তাহলে কিন্তু আপনি লিখতে পারবেন না তা আসলে লেখাগুলো আসবে কিন্তু মূলত টেন্স থেকে এবং ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের জন্য টেন্স যতটা না প্রিলিমিনারিতে ইম্পর্টেন্ট যতটা না প্রিলিমিনারিতে আপনাকে হেল্প করবে প্রিলিমিনারিতে তো অবশ্যই মানে প্রয়োজন কিন্তু এখানে যতটা আপনার গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনি লিখতে যাবেন যখন তা লিখতে তো আপনাকে হবেই তো আমরা অনেক সময় মনে করি যে লিখতে পারি না কেন আপনার লিখতে না পারার এটাও কিন্তু একটা কারণ টেন্স শেখার মতো করে কিন্তু আমরা শিখি নাই টেন্স আসলে শিখছি শেখার জন্যে এটা টেন্সের পারপাস কি টেন্স আসলে ইউজ করব আমি কোথায় কোন জায়গাগুলোতে টেন্স আমাকে হেল্প করবে এটা কিন্তু আমরা করি নাই আমি আশা করব যে আপনারা এই টেন্স আমরা যে দুই দিন বা তিন দিন ক্লাস নিব এই দুই তিন দিনে টেন্সের মূল বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে একটু তুলে ধরব আমি কিন্তু একবারে এবিসি লেভেল থেকে টেন্স পড়াব না এবিসি লেভেল থেকে পড়াব না যেটা বলতেছিলাম আমি এবিসি লেভেল বলতে যেটা বুঝাচ্ছি আমি সেটা হলো যে অগজিলারি ভার্ব বারোটা টেন্সের বারোটা অগজিলারি ভার্ব বারোটা টেন্স দিয়ে বারোটা বাক্য এগুলো না এগুলো আপনারা আমার মনে হয় যে এগুলো আপনারা পড়ছেন সবাই এগুলো আপনারা সবাই পড়ছেন এই কারণে পড়ে ফেলছেন যে আপনারা বিসিএস পরীক্ষার্থী যেহেতু আর আমি বললাম যে যারা একবারে একটু লো লেভেলের লো লেভেলের যারা স্টুডেন্ট এই স্টুডেন্টের জন্য আমরা আলাদা একটা কোর্স করব তাদের ক্ষেত্রে আমি একেবারে প্রত্যেকটা পয়েন্টের এবিসি থেকে আলোচনা শুরু করব আর এই লেভেলটাতে যেহেতু আমরা টার্গেট ফোর্টি ফিফথ বিসিএস আমরা দিয়ে রাখছি এই জন্য এই লেভেলটাতে আমরা ওই আলোচনাগুলো করব না শুধু পরীক্ষা টার্গেট করে আমরা কিছু পড়াশোনা করব আর কি সিগন্যাল দিচ্ছে কি সিগন্যাল দিচ্ছে সুনামগঞ্জ থেকে জাইয়ান আলভি থ্যাংক ইউ সাস সসের পূর্ণ রূপ কি আপনার বইয়ের নাম সস কেন জাইয়ান আলভি জিজ্ঞেস করছেন সসের পূর্ণ রূপ কি আসলে সসের পূর্ণ রূপ সেল সেভ আওয়ার সোল সেভ আওয়ার সোল এটা যেহেতু জিজ্ঞেস করছেন এটা আসলে অনেকের এই প্রশ্ন যে সসের পূর্ণ রূপ কি আমি একটু খালি এক মিনিট ভাইয়া এস ও এস এটা হলো সেভ সেভ আওয়ার সোল আসলে সেভ আওয়ার সোল এইটা মূলত পূর্ণ রূপ সসের এইটা এই রাখার উদ্দেশ্যটা কি আসলে সেভ আওয়ার সোল এটা বিভিন্ন পারপাজে এইটা এই নামটা রাখা এবং এটা আমরা বিভিন্নভাবে রিসিভ করি আপনারা মেডিকেল টার্মে এই সসটা ইউজ করা হয় একটা প্রেসক্রিপশনে যদি এসও এস লেখা থাকে কোনো মেডিসিনের পাশে তাহলে কিন্তু এটা ধরা হয় এমার্জেন্সি মুহুর্তে ওর আর জীবন বাঁচতেছে না তখন আপনি এই মেডিসিনটা ইউজ করবেন এটা একটা সস আপনারা বিভিন্নরা বিভিন্ন জন ইংলিশ সিনেমা দেখছেন ওই সিনেমাগুলোতে বিভিন্ন শিপ যখন আটকা পড়ে ইয়াতে শীতে তখন দেখা যাবেন যে সস সস বলে চিল্লায় সে বা আস সে বাস বা সে বাবার সোল এটা বলে চিল্লায় এটা একটা এইগুলো পারপাস থাকার তাহলে ইম্পর্টেন্স একটা বিষয় আর কি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এই দিক থেকে এদিক থাকার পরও আর একটা পারপাস আছে আমার ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত পারপাসটা হলো যে আমরা আসলে যে যে ধর্মেরই হই সবসময় কিন্তু প্রার্থনা করি আমাদের আত্মার শান্তি চাই আত্মার প্রশান্তি চাই আত্মাকে আত্মা যেন সেভ থাকে আত্মা যেন প্রশান্তিতে থাকে এটা চাই এটা আমি সস যতবার উচ্চারণ করব ততবার কিন্তু এটা একটা প্রার্থনা হয় সে বাওয়ার ছোল আমরা আমাদের আল্লাহর কাছে বা গডের কাছে যে যেটা বলি আমরা 
তার কাছে আমরা ফজবুল এটা প্রার্থনা হয় তাহলে ইম্পর্টেন্সের দিক থেকেও এটা নামটা ঠিক এবং আমি যতবারই সস্তা বলবো ততবারই একটা প্রার্থনা হয় এটা একটা আর একটা হলো অন্তিম মুহূর্তে সব ওয়ে শেষ আর কোনো ওয়ে নাই তখন ইংরেজির আপনি সব ওয়ে শেষ করছেন তখন আপনি এই সস নিবেন আর কি আমরা এই জন্য এখানে এই এসওএসটা আলাদা করে দিয়ে রাখছি আর কি যে তবে একটা এই বইয়ের পারপাদে বইয়ের কথা দিতে উঠলেন বইয়ের পারপাদে আমি যেটা বলবো সেটা হলো বাজারে এখন আসলে যত বই আছে আমি পজিটিভ নেগেটিভ এগুলো আসলে কথা না বিষয়টা হলো এক একটা ক্রিমের এক একটা ফ্লেভার থাকে যার যে ফ্লেভার পছন্দ সে সেই ফ্লেভারটা ইউজ করে একটা ফ্লেভার আমার পছন্দ এইটার অর্থ এইটা না যে আর একটা ফ্লেভার খারাপ এইটা কিন্তু না বইয়ের আসলে এক একটা বইয়ের এক একটা ফ্লেভার যার যেটা বই পছন্দ হয় সে সেটা কিনবে সে সেটা ইউজ করবে এইটা সমস্যা না তবে আমাদের বইয়ের যেটা আমাদের বইয়ের ফ্লেভারের যেটা স্পেশালিটি সেটা হলো যে আমি এমনিতে যেটা আমি বলবো সেটা হলো বাজারের যে বইগুলো থাকে আমি আমি এমনিতে বই লিখি নাই আমি তেরো বছর টিচারি করার পর বই লিখছি গোটা দেশে স্টুডেন্ট পড়ায়ে আমি কিন্তু স্টুডেন্টের পালস বুঝতে পারছি কোন জায়গাগুলো কনফিউশন আসলে তাদেরকে কিভাবে রেডিমেড করে দিলে তাদের জন্য হেল্পফুল হবে এবং কোন পয়েন্টগুলো তাদের জন্য হাইলাইটেড কোন পয়েন্টগুলোতে তারা বেশি কনফিউশনে ভুগে এইগুলো হাইলাইট করে প্রত্যেকটা টপিক ওয়াইজ সেপারেট আলাদা করে একটা টপিক আলোচনা করার পর ওই টপিক থেকে বিগত সালের আসা প্রশ্নগুলো আলোচনা করা হয়েছে জব শিকারদের জন্য আলাদা এবং ভার্সিটি অ্যাপ্লিকেন্টদের জন্য আলাদা এদিক থেকে আমাদের বইয়ের এই 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 ফ্লেভার বা তার কাছে যেটা ফ্লেভার আচ্ছা আমরা মূল আলোচনায় যাব এখন যেটা বলতেছি সেটা হলো থ্যাংক ইউ আলভি আপু যে প্রশ্ন করছেন যে এই সসের পূর্ণরূপ জানতে চাচ্ছেন তাহলে আমি আপনাদেরকে বলবো যে টেন্থ শেখার পারপাসটা শুধু শেখার জন্য না টেন্থ শিখব আমরা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের জন্য লেখার জন্য আমি যেন লিখতে পারি আমরা আলোচনা শুরু করব এখানে হোয়াট ইজ টেন্স হোয়াট ইজ টেন্স টেন্স ইজ দ্য টাইম অফ পারফর্মিং এনি অ্যাকশন টেন্স ইজ দ্য টাইম অফ পারফর্মিং এনি অ্যাকশন টেন্স ইজ দ্য টাইম অফ পারফর্মিং এনি অ্যাকশন সংজ্ঞাটা মুখস্থ রাখবেন একটু টেন্স ইজ দ্য টাইম অফ পারফর্মিং এনি অ্যাকশন ক্রিয়া সম্পাদনের সময়টাকেই টেন্স বলে ক্রিয়া সম্পাদনে পারফর্ম করা ক্রিয়া পারফর্ম করার সময়টাকে টেন্স বলে তবে আমরা যদিও বিভিন্ন কানে শুনে থাকি যে ইংলিশ মাস্ট বি লার্ন ফ্রম ইংলিশ টু ইংলিশ ইংলিশ আসলে ইংলিশ টু ইংলিশ শেখা উচিত আসলে যতই আমরা বলি যে ইংলিশ ইংলিশ টু ইংলিশ শেখা উচিত কিন্তু অরিজিনাল যে যেটা বিষয় সেটা হলো আমাদের মগজটা তো আসলে বাংলা দিয়ে ভরা বা আমরা জন্মগতভাবে তো আমাদের মগজ চিন্তা করে বাংলায় আমাদের মগজ তো আসলে ইংলিশে চিন্তা করে না এক এক জনের থিউরি এক এক জনের হতে পারে আমার ব্যক্তিগত যতটুকু থিউরি আমি মনে করি আমরা যতই ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ বলি বা যতই ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ লিখি কিন্তু আগে চিন্তা করি বাংলায় দেন কিন্তু সেটা এক্সপ্রেস করি কি ইংলিশে এই জন্য ইংলিশ মাস্ট বি লার্ন ফ্রম ইংলিশ টু ইংলিশ এটা না এটা চিন্তা করা হয় আগে বাংলায় তারপরে কিন্তু আমরা সেটা ইংলিশে লিখি এই জন্য যেহেতু কোনো বাক্য আমি লিখতে পারবো না কোথায় কোনো বাক্য আমি লিখতে পারবো না টেন্স ইউজ করা ছাড়া তো আমি একটা পয়েন্ট আর একটা পয়েন্ট কথা বলে তারপর টেন্থের ওখানে যাচ্ছি যদি আপনাকে বলা হয় একটা বাক্যে কয়টা টেন্স থাকে একটা বাক্যে কয়টা টেন্স থাকে তাহলে আনসারটা হলো একটা বাক্যে যতটা ফাইনেট ভাব থাকে ততটা টেন্স থাকে একটি বাক্যে যতটি ফাইনেট ভাব থাকে ততটি টেন্স থাকে একটি বাক্যে কতটি টেন্স থাকে যতটি ফাইনেট ভাব থাকে ততটি টেন্স থাকে ফাইনেট ভাব দুইটা থাকলে দুইটা টেন্স ফাইনেট ভাব একটা থাকলে একটা টেন্স ফাইনেট ভাব পাঁচটা থাকলে পাঁচটা টেন্স ফাইনেট ভাব তো একটা আসেই ওই বাক্যে তাহলে একটি বাক্যে যতটি ফাইনেট ভাব থাকে ততটি টেন্স থাকে আর টেন্স তো আমরা ইংলিশে লিখব কিন্তু ইংলিশে লেখার আগে চিন্তা করব কিসে বাংলায় বাংলা চিন্তাটা আপনাদেরকে আমি খুব কম একটা কথায় প্রেজেন্ট পাস্ট একটু খালি বাংলার আইডিয়া দেই ভাইয়া ফিউচার আচ্ছা প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার এই প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার এখানে দেখেন পাস্ট ল ম ফিউচার ব আচ্ছা সব সময় মনে রাখবেন যে সাধারণত বাংলা বাক্যগুলোতে ক্রিয়েটা শেষে থাকে আমি ভাত খেয়েছি খাওয়াটা শেষে সে স্কুলে গিয়েছে যাওয়াটা শেষে সে আমাকে ডাকতেছে ডাকাটা শেষে সে ফুটবল খেলতেছে খেলাটা শেষে শেষে 
সে পদ্মা ব্রিজ ভ্রমণ করতেছে ভ্রমণ করতেছে এটা কি শেষে সে চিড়িয়াখানা ভিজিট করতেছে করতেছে এটা শেষ তো সব সময় বাংলা ক্রিয়ার শেষে কি থাকে ক্রিয়া বাংলা বাক্যের শেষে ক্রিয়াটা থাকে আপনি টেন্স যতদিনে পড়ছেন পড়ছেন এখন দ্রুত যেহেতু আপনাকে লিখতে হবে আমি আমার বিশ্বাস থেকে আমি বলতেছি আপনাদের সবার কিন্তু স্ট্রাকচারগুলো জানা আছে কোন বাক্য কোন স্ট্রাকচারে লিখবেন সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার প্লাস মূল ভার্বের আইএনজি কখন মূল ভার্বের ভিপিপি কখন এগুলো আমি পড়াবো না এগুলো আপনারা পড়বেন যদি কেউ ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের যার কাছে যে বই আছে খুলবেন খুলে দেখবেন বারোটা টেন্থের স্ট্রাকচারা আছে আমাদের সসেও টেন্স বের করে দেখবেন যে প্রথমেই আপনি বারোটা টেন্থের স্ট্রাকচার এবং এই অগ্দিলের ভাবগুলো দেওয়া আছে তো এগুলো সবার জানা আছে এগুলো আসলে পরে এই এই টাইম কিল করার দরকার নাই যদি কারো কেউ ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে ওইটা একটু কি দেখে নিয়েন আমরা শুধু কনফিউজিং পয়েন্টগুলো কথা বলবো যেই পয়েন্টগুলো পরীক্ষামুখী এখানে আমি এখানে আমি যেটা বলতেছি সেটা হলো প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার বাংলায় যেটা আমরা চিন্তা করব আপনি যে কোনো বাংলা ক্রিয়ার শেষে যদি ল বা ম পান তাহলে সেটা পাস্ট যে কোনো বাংলা ক্রিয়ার শেষে যদি ব পান তাহলে কি ফিউচার ল ম এবং ব না পাইলে সেটা কি প্রেজেন্ট তাহলে প্রেজেন্টের চিহ্ন কি প্রেজেন্টের চিহ্ন হলো ল ম বা ব যদি কোনো ক্রিয়ার শেষে না থাকে তাহলে সেটা কি প্রেজেন্ট আপনার খুব একবারে এক দুই তিন সেকেন্ডে আপনি বের করতে পারবেন আপনার ভুল হবে না তারা গতকাল এখানে এসেছিল বা তারা এখানে এসেছিল বা তারা সে গতকাল এখানে বা গতকাল দিলাম না এখানে এসেছিল মনে করেন এসেছিল আমি তাদের সাথেই ছিলাম আমি তাদের সাথেই ছিলাম তারা কিছুক্ষণ টিভি দেখতেছিল টিভি দেখতেছিল যাওয়ার সময় তারা বলল যাওয়ার সময় তারা বলল আমরা আবার আসব আচ্ছা আপনি যে বাক্য নিয়ে আপনি কথা বলেন বা যেটাই করেন এখানে দেখেন সে গতকাল এখানে এসেছিল আপনি শেষে ল পাইলেন তাহলে আপনি এটা ফার্স্ট টেন্স করবেন আমি তাদের সাথেই ছিলাম এটা আপনি ম পাইলেন তাহলে এটা কি ফার্স্ট টেন্স করবেন তারা কিছুক্ষণ টিভি দেখতেছিল ল পাইলেন তাহলে আপনি এটা কি করবেন পাস্ট টেন্স করবেন যাওয়ার সময় তারা বলল বলল তাহলে ল তাহলে এটা কি পাস্ট টেন্স করবেন আমরা আবার আসব এটা আপনি কি পাইলেন ব পাইলেন তাহলে কি ফিউচার টেন্স করবেন তাহলে আপনি যে কোনো ভার্ব আপনি পান প্রত্যেকটা ভার্ব তাহলে যে কোনো ক্রিয়ার শেষে মনে রাখবেন ক্রিয়ার শেষে ল ম পাইলে তাহলে সেটা কি পাস্ট আর ব পাইলে তাহলে সেটা কি ফিউচার যেভাবেই হোক যেভাবেই আসুক আপনি এই চিহ্নটা আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে যে ক্রিয়ার শেষে ল ম আর কি ব এখন আপনি রোড অ্যাক্সিডেন্ট প্যারাগ্রাফ লিখবেন তা রোড অ্যাক্সিডেন্ট প্যারাগ্রাফ গতকাল আমি তিন মাথা মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম তাহলে ম উত্তর দিক থেকে একটা ট্রাক আসছিল আসতেছিল বা আসছিল আসতেছিল কি ল দক্ষিণ দিক থেকে মালবাহী একটি কাভার্ড ভ্যান ঊর্ধ্বগতিতে আসছিল দুইটা মুখোমুখি সংঘর্ষ লাগলো সংঘর্ষ লাগলো তাহলে কি ল আমি ওখানে দাঁড়িয়েই ছিলাম দাঁড়িয়েই ছিলাম ম 
তাহলে আপনি এই যে বাংলায় যেগুলো চিন্তা করতেছেন এগুলো কিন্তু আপনি ইংলিশে ইজিলি এক্সপ্রেস করতে পারবেন ও লেটার কিন্তু কয়টা তিনটা ল ম যদি থাকে আমি ওগুলো পাস্টে করব আর যদি ব থাকে আমি কি ফিউচারে করব আর যদি ল ম ব না থাকে তাহলে আমি কি প্রেজেন্টে করব আপনি এতটুকু শুধু স্মরণ রেখে কিন্তু আপনার এই বাক্যগুলো আপনি লিখতে পারবেন যদি আপনি ট্রান্সলেশন জানেন আমরা ধারাবাহিকভাবে কথা বলবো যে আপনি কেমন করে লিখবেন কেমন করে করবেন তবে আমি শুরু করে দিলাম আপনাদের যে বাংলায় আপনি ইংলিশে টেন্সটা শেখার আগে বাংলায় টেন্সটা শেখাটা খুবই জরুরি বাংলা আপনি টেন্স না শিখলে তাহলে আপনি ইংলিশে লিখতে পারবেন না আর বাংলা তখন আপনি দ্রুত বুঝতে পারবেন একটা বাক্যের মধ্যে কয়টা টেন্স থাকে একটু আগে বললাম একটা বাক্যের মধ্যে যতটা ফাইনেট ভাব থাকে ততটা টেন্স থাকে তো যতটা ফাইনেট ভাব থাকে ততটা টেন্স থাকে সব ভার্বগুলো কি একটা বাক্যের সব ভার্বগুলো কি একই টেন্সে থাকবে জি না একটা বাক্যের সব ভার্ব একই টেন্সে নাও থাকতে পারে থাকতেও পারে কিন্তু কখন একই টেন্সে থাকতে পারবে কখন এক কখন একই টেন্সে থাকতে পারবে না এই পয়েন্টটা আমরা আলোচনা করব মূলত যে একটা বাক্যে তাহলে এই আপনি বাংলা চিনলেন বাংলা চেনার পর একটা একটি বাক্যে যতটি ফাইনাল ভাব থাকে ততটি টেন্স থাকে একটি বাক্যে যতটি ফাইনাল ভাব থাকে ততটি টেন্স থাকে কোন ফাইনাল ভাবটা কোন টেন্সে হবে এই নিয়মটাকে ইংলিশে বলা হয় সিকুয়েন্স অফ টেন্স কি বলা হয় সিকুয়েন্স অফ টেন্স এই নিয়মটাকে বলা হয় সিকুয়েন্স অফ টেন্স সিকুয়েন্স অফ টেন্স কি এটা যদি বলা হয় সিকুয়েন্স অফ টেন্স আপনারা সবাই পড়ছেন এবং এইটা দিয়ে আমাদের টেন্স শুরু হওয়া উচিত তাহলে আমি আবার শুরু করছি একটা বাক্যে কয়টা টেন্স থাকে যতটা ফাইনাল ভাব থাকে ততটা টেন্স থাকে ফাইনাল ভাবগুলো সব কি সেম টেন্সে থাকে না ফাইনাল ভার্বের এক একটা টেন্স এক একটা ভার্ব এক একটা টেন্সে থাকে কোন ভার্বটা কোন টেন্সে হবে এই নিয়মকে বলা হয় কি সিকুয়েন্স অফ টেন্স তাহলে যদি বলা হয় হোয়াট ইজ দ্য সিকুয়েন্স অফ টেন্স সিকুয়েন্স অফ টেন্সের সংজ্ঞাটা কি সিকুয়েন্স মানে কি ধারাবাহিকতা আচ্ছা সিকুয়েন্স মানে কোহারেন্স বা অর্ডার ধারাবাহিকতা তাহলে অর্ডারটা কখন হয় একটা ফাইনাল ভাব থাকলে তো সেখানে সিকুয়েন্স অফ টেন্স হয় না একটা ফাইনাল ভাব তো একটাই ওইটার আবার ধারাবাহিকতা কি ওইটা তো ওইটাই যদি পাঁচজন এখানে দাঁড়ায় থাকে তখন আমি বলতে পারি যে ধারাবাহিকভাবে আসেন তাহলে যদি একজন দাঁড়ায় থাকে তখন তো আর আমি বলতে পারি না যে ধারাবাহিকভাবে আসেন তাহলে সিকুয়েন্স অফ টেন্সের পর্বটা কখন সিকুয়েন্স অফ টেন্সের পর্বটা হলো যদি কোনো বাক্যে মোর দ্যান ওয়ান ফাইনাল ভাব থাকে তখন আমরা এই টার্মটা নিয়ে আসব এই টার্মের প্রয়োগটা নিয়ে আসবো সেটা কি সিকুয়েন্স অফ টেন্স সিকুয়েন্স অফ টেন্স মানে টেন্সের ধারাবাহিকতা একাধিক ফাইনাল ভার্ব বিশিষ্ট বাক্যে কোন ভার্বটা কোন টেন্সে হবে এই ধারাবাহিকতাকে সিকুয়েন্স অফ টেন্স বলে তাহলে এটা সহজভাবে মনে মনে রাখেন সিকুয়েন্স অফ টেন্সের এই টার্মটা এটা সিঙ্গেল ফাইনাল ভার্ব বিশিষ্ট বাক্যের জন্য না একাধিক ফাইনাল ভার্ব বিশিষ্ট বাক্যে কোন ভার্বটা কোন টেন্সে হবে এই ধারাবাহিকতাটাকে বলা হয় কি সিকুয়েন্স অফ টেন্স একাধিক ফাইনাল ভার্ব বিশিষ্ট বাক্যে কোন ভার্বটি কোন টেন্সে হবে এই ধারাবাহিকতাকে বলা হয় সিকুয়েন্স অফ টেন্স এই ধারাবাহিকতাকে বলা হয় সিকুয়েন্স অফ টেন্স আচ্ছা অনেকে ছালাম দিছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন আসলে হোয়াট ইজ লটেড ক্যানট বি ব্লটেড এইটার অ্যাক্টিভ কি হবে এইটা অনেকে জানতে চাইছেন যাওয়ার সময় তারা বলল আজকে আমার মন ভালো নেই এর ট্রান্সলেশন কি হবে যাওয়ার সময় তারা বলল আজকে আমার মন ভালো নেই আচ্ছা ট্রান্সলেশন করব ভাইয়া ট্রান্সলেশন তো পারি না আর ট্রান্সলেশন পারেন না এটা আমরা দেখি আগে আমরা এই সিকুয়েন্স অফ টেন্স না হলে তো আমি ট্রান্সলেশন বুঝতে পারবো না তাহলে সিকুয়েন্স অফ টেন্স এখন দেখেন একাধিক ক্লোজ মানে কি একাধিক ক্লোজ মানে একটা থাকবে প্রিন্সিপাল ক্লোজ ক্লোজের ক্লাস কিন্তু আমরা করেছি হ্যাঁ প্রিন্সিপাল ক্লোজ তো আশা করছি সবাই অনেক ভালো পারার কথা প্রিন্সিপাল ক্লোজ আর একটা হলো সাবর্ডিনেট ক্লোজ হ্যাঁ সাবর্ডিনেট ক্লোজ আচ্ছা প্রিন্সিপাল ক্লোজ সাবর্ডিনেট ক্লোজ এটা যখন ইউজ করব আমরা একই বাক্যে অর্থাৎ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একাধিক ফাইনাল ভার্ড বিশিষ্ট বাক্যে প্রিন্সিপাল ক্লোজ এবং সাবর্ডিনেট ক্লোজ এই প্রিন্সিপাল ক্লোজ এবং সাবর্ডিনেট ক্লোজ ইউজ করার সময় আপনি এই একবার বেসিক হিসেবটা আগে স্মরণ রাখবেন এখানে কিন্তু একটা কনফিউশনও কেটে যাবে আপনার প্রিন্সিপাল ক্লোজের ভাবটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে 
এই সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের ভার্বটা এটা কিন্তু প্রেজেন্ট পাস্ট বা ফিউচার প্রেজেন্ট পাস্ট বা ফিউচার এটা হলো বাক্যের ডিম্যান্ড অনুযায়ী চাহিদা অনুযায়ী যে কোনোটা হতে পারে যে কোনোটা হতে পারে এটা অসম্ভব না প্রিন্সিপাল ক্লোজের ভার্ব যদি প্রেজেন্টেন্স হয় সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের ভার্ব প্রেজেন্ট হতে পারবে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের ভার্ব পাস্টও হতে পারবে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের ভার্ব ফিউচারও হতে পারবে আমি যেটা মিনিং নিয়ে আসতে চাবো বাক্যে সেই মিনিং অনুযায়ী এই তিনটা হবে আবার দেখেন প্রিন্সিপাল ক্লোজের ভার্ব যদি ফিউচার টেন্স হয় প্রিন্সিপাল ক্লোজের ভার্ব যদি ফিউচার টেন্স হয় তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের ভার্বটা এইটা একইভাবে প্রেজেন্ট হতে পারবে একইভাবে পাস্ট হতে পারবে একইভাবে ফিউচার হতে পারবে প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার প্রেজেন্ট হতে পারবে পাস্ট হতে পারবে ফিউচার হতে পারবে আবার দেখেন প্রিন্সিপাল ক্লোজের ভার্ব যদি পাস্ট টেন্স হয় পাস্ট হয় তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের ভার্বটা অনলি পাস্ট হতে পারবে অনলি পাস্ট তখন কিন্তু এটা আর প্রেজেন্ট বা ফিউচার হতে পারবে না অনলি পাস্ট হতে পারে অনলি পাস্ট হতে পারে এখানে আপনারা জোর দিয়ে যেটা বুঝবেন সেই বিষয়টা দেখেন আসলে তাহলে কনফিউজিং বিষয় কোনটা আসতেছে আমাদের কনফিউজিং বিষয় আসতেছে আপনি দেখেন আমি যদি এখানে বাক্য লিখি আই নো আই নো দ্যাট he is an honest man khub simple ami age bakko age dei apnader i know that he is an honest man tale i know principal clause that he is an honest man subordinate clause i know principal clause that he is an honest man subordinate clause ekhane khub gurutto diye dekhen bhai bishoy ta ei je no ta present form is tao kintu ki present form এই বাক্যটা যদি আমরা লিখি আই নো দ্যাট আই নো দ্যাট হি ওয়াজ অ্যান অনেস্টম্যান একইভাবে এটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ এটা কি সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ প্রিন্সিপাল ক্লোজের ভাবটা প্রেজেন্ট ফর্ম হলো সাবঅর্ডিনেটের ভাবটা কিন্তু কি হয়েছে পাস্ট ফর্ম হয়েছে আই নো দ্যাট হি ওয়াজ অ্যান অনেস্টম্যান আই নো দ্যাট আই নো দ্যাট হি উইল বি অ্যান অনেস্টম্যান হি উইল বি অ্যান আই নো দ্যাট হি উইল বি অ্যান অনেস্টম্যান আই নো দ্যাট হি উইল বি অ্যান অনেস্টম্যান এখানে দেখেন এই নোটা প্রেজেন্ট ফর্ম উইল বিটা ফিউচার ফর্ম প্রিন্সিপাল ক্লোজের ভার্ব সর্বদা প্রেজেন্ট আছে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের ভার্বটা একবার প্রেজেন্ট এটাও কারেক্ট একবার পাস্ট এটাও কারেক্ট একবার ফিউচার এটাও কারেক্ট পরক্ষণে আরেকটা বিষয় দেখেন হ্যাঁ সেটা হলো আচ্ছা বোর্ড দেখা যাচ্ছে কি না নিউজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে হুম সমস্যা নেই আচ্ছা এখানে আই নিউ যদি আমি এখানে লিখি I knew that I knew that he is an honest man I knew that he eh? I knew that he is an honest man ekhane dekhen bhai ei new ta holo past form is ta holo present form তাহলে এটা বাক্য কারেক্ট এটাও কারেক্ট এটাও কারেক্ট এটা কিন্তু কারেক্ট না নিজের বাক্যটা কিন্তু কারেক্ট না এখন আমরা ছোট থেকে একটা নিয়ম পড়ে আসছি বা মুখে মুখে যেটা বলে আসছি সেটা হলো পাস্টের সাথে কখনো অন্য টেন্স হয় না পাস্টের সাথে সর্বদা পাস্ট হয় পাস্টের সাথে সর্বদা পাস্ট হয় আসলে এই কথাটার মূল ব্যাখ্যাটা কি পাস্টের সাথে কখনো প্রেজেন্ট হয় না পাস্টের সাথে যদি কখনো প্রেজেন্ট হয় না তাহলে এই যে এই বাক্যটা এই এই কলসটা কি পাস্ট না এটা তো প্রেজেন্ট তাহলে একই বাক্যে তো প্রেজেন্ট পাস্ট দুইটা থাকতে পারে তাহলে প্রথম যেটা বিষয় আপনি স্মরণ রাখবেন একই বাক্যে প্রেজেন্ট পাস্ট দুইটাই থাকতে পারে না এই কথাটা ভুল এই কথাটা ঠিক না অবশ্যই একই বাক্যে 
प्रेजेंट एवं पास थे एक वाक्य भार्बर प्रेजेंट फर्म एवं पास फर्म दुटाई थकते परे शर्त की शर्त हलो प्रिन्सिपाल कलेज भार्ट प्रेजेंट थकते हैं सबोर्डिनेट पास थकते हैं शर्त हलो प्रिन्सिपाल कलेज प्रेजेंट थकते हैं सबोर्डिनेट पास थकते हैं एक वाक्य जाक्य प्रेजेंट और पास दुईटा बसान जा कंतु जदि प्रिन्सिपाल कलेज भार्ट पास है प्रिन्सिपाल कलेज भार्ट जो पास है तो हमें क्योंकि अपनी कख सबोर्डिनेट क्योंकि करतेबें पास करते प्रेजेंट करते पर तक एखे ये जुक्ति दीते कलेजे जदि प्रेजेंट और पास दुईटे एक वाक्य थकते परे तो नीचे वाक्यटा एक वाक्य पास प्रेजेंट थकते पर एक वाक्य पास प्रेजेंट थकते पर जदि एक वाक्य पास प्रेजेंट थकते पर शर्त हलो जदि सबोर्डिनेट कलो जदि प्रिन्सिपाल कलेज भार्ट पास है प्रिन्सिपाल कलेज भार्ट जो पास है तो हमें ओई वाक्य सबोर्डिनेट कलेजा अपनी कख करतेबें ना सबोर्डिनेट कलेज भार्ट आनी प्रेजेंट फ्यूचार करते पर अवश्य आपके पास करते हैं जैगाटा आपनर फ्री हैंड रईटिंगर जो ये भार्बर ये टेंसर ये हिसाब से शेखाटा खूब जरूरी जे हम ओई जेटा ट्रेडिशनल जो कथाटा ओ कथाटा के एक बेर आसते है जो एक वाक्य पास प्रेजेंट होते पर जी ना एक वाक्य अवश्य प्रेजेंट और पास होते आर बोलते हमें भाई एक वाक्य प्रेजेंट पास होते परे शर्त हलो प्रिन्सिपाल कलेज भार्ट प्रेजेंट हो सबोर्डिनेट कलेज भार्ट पास तक एक वाक्य प्रेजेंट और पास होते कंतु एक वाक्य पास प्रेजेंट कख होते जदि प्रिन्सिपाल कलेज भार्ट पास है जो प्रिन्सिपाल क्लोज चेनाटा खूब इम्पोर्टेंट ए प्रसिपाल कलेज भार्ट को टेंसे आसे ये आगे देखा खूब जरूरी ये आगे आप देखते हैं दें प्रसिपाल कलेज भार अनुजाई क्योंकि आपके सबोर्डिनेट कलेज भार्ट सिलेक्ट करते हैं प्रिन्सिपाल कलेज भार अनुजाई जदि आनी सबोर्डिनेट कलेज भार्ट सिलेक्ट करते ना पारें तो हमें क्योंकि अपनार् एक झमेला जो प्रिन्सिपाल कलेज भार आनी सिलेक्ट करते क्योंकि अपनी सबोर्डिनेट कलेज भार्ट सिलेक्ट करते हैं एखे देखें तो हमें ये जैगा आशा करते बुझते हैं जो प्रिन्सिपाल कलेज भार जो पास है तेल सबोर्डेट कलेज भार्ट अनलि पास ये क्योंकि तक प्रेजेंट फ्यूचर होते पर कितु प्रिन्सिपाल कलेज भार्ट जो प्रेजेंट है तो हमें क्योंकि सबोर्डिनेट पास होते जख प्रसिपाल एक प्रेजेंट हो सबोर्डिनेट जो पास हो तक एक वाक्य प्रेजेंट पास हलो ना तो हमें ओई कथा माथाय रखा ही जाए ना जो एक वाक्य प्रेजेंट पास होते पर खार समय तो एक वाक्य आनी कैकटा भार्व नहीं आसबें और आपनी तो आज के एक पॉइंट कमपक्षे माथाय निलें जतटा भार्व तेंस एक वाक्य कयटा टेंस थे जतटा फाइनेट भार्व हमें यूज करब तत्या टेंस थे जतटा फाइनेट भार्व यूज करब तत्या टेंस थे तो जतटा फाइनेट भार्व यूज करब तत्या जो टेंस थे तेल कौन भार्वट को टेंस यूज करब तक हमें सतर्क थकते हैं जो आसले प्रसिपाल कलोदे प्रिन्सिपाल कलोदे कौन भार्व यूज कर प्रिन्सिपाल कलोदे जे भार यूज कर सबोर्डिनेट कलोदे से सिकुएन्सर ये हिसाब रक्षा करा जो सिकुएन्स अफ टेंसर हिसाब रक्षा करते परि जेमन आपनी एखे बोल जे हि आस्ट मि दैट Who is calling you? Who is calling you? Us. Who is calling me? Dile marki. Us. He asked me. She ama ke. He asked me that. Who is calling me? ये देखें आनी एखी क्यों अपनी न्यारेशन दे अनेकगुलो नियम शिखे दिए अपनी न्यारेशन शिखस न्यारेशन पढ़ते गले अपना नियम दरकार नहीं न्यारेशन नाइनटी पार्सेंट अपना एखे हो जाए दैट हू इज कलिंग मि दैट हू इज कलिंग मि आपनी देखें ये प्रिन्सिपाल क्लोज ये प्रिन्सिपाल क्लोज ये कि सबोर्डिनेट क्लोज तो प्रिन्सिपाल क्लोज सबोर्डिनेट क्लोज प्रिन्सिपाल क्लोज भार्व कि आस आसे तो प्रिन्सिपाल क्लोज भार्व जो पास थे तेल सबोर्डिनेट क्लोज भार्व अपनी प्रेजेंट लिखते पर सबोर्डिनेट क्लोज भार्व आनी प्रेजेंट लिखते पर सबोर्डिनेट क्लोज भार्व प्रेजेंट लिखते पर सबोर्डिनेट आप अवश्य क्यों लिखते हैं पास लिखते हैं हि आस्ट मि हू वज कलिंग मि हू वज कलिंग मि ते अपनी एखे इज लिखते पर कंतु एखे जदि वाक्य आर एम था
they say that they say that they are waiting they say that they are waiting for me tara bole de tara naki amar jonno opekkha korte chilo they say that they are waiting for me they say that they are waiting for me apni dekhen khub easy আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনাদেরকে প্রথমে মাথায় দেওয়ার জন্য এখানে এই যে ড্যাটের আগ পর্যন্ত তাহলে ড্যাট পর্যন্ত এটা কি সাবর্ডিনেট ক্লোজ এটা কি প্রিন্সিপাল ক্লোজ এটা কি সাবর্ডিনেট ক্লোজ সাবর্ডিনেট ক্লোজ তাহলে সব সময় আপনি খালি প্রিন্সিপাল সাবর্ডিনেটের বিষয়টা খালি দেখবেন এখানে প্রিন্সিপালটা যে দেখেন দে সে তাহলে কি প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লোজের ভাবটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে সাবর্ডিনেটটা কিন্তু কি আছে এখানে দ্যাট দে অয়ার ওয়েটিং ফর মি তারা আমার জন্য অপেক্ষা করতেছিল অয়ার ওয়েটিং এটা কিন্তু পাস্ট ইউজ করা আছে তাহলে পাস্ট ইউজ করা আছে তারপরেও কিন্তু এই বাক্য কারেক্ট হবে পাস্ট ইউজ করা আছে তারপরে ওই বাক্য কী হবে কারেক্ট হবে কেন কারেক্ট হবে এখানে তো প্রেজেন্ট পাস্ট একখানে হলো হ্যাঁ প্রেজেন্ট পাস্ট একখানে হতে পারবে প্রিন্সিপাল কোনোদের ভাব যদি প্রেজেন্ট থাকে সাবর্ডিনেটের ভাবটা পাস্ট থাকতে পারবে সাবর্ডিনেটটা পাস্ট থাকতে পারবে কিন্তু প্রিন্সিপালেরটা যদি পাস্ট থাকে তখন সাবর্ডিনেটটা প্রেজেন্ট থাকতে পারবে না প্রিন্সিপালেরটা যদি পাস থাকে তাহলে সাবর্ডিনেটটা প্রেজেন্ট থাকতে পারবে না এই হিসেবটা বারবার বলতেছি আমি রিপিট করে আপনাদের মাথায় এটা নিতেই হবে যে প্রিন্সিপাল কোলোদের ভাব যদি প্রেজেন্ট থাকে সাবর্ডিনেটটা পাস থাকতে পারবে এই ক্ষেত্রে একই বাক্যে প্রেজেন্ট এবং পাস হতে পারবে কিন্তু যদি প্রিন্সিপালেরটা পাস থাকে সাবর্ডিনেটটা আপনি কখনো প্রেজেন্ট করতে পারবেন না তখন আপনাকে সাবর্ডিনেটটা অবশ্যই কী করতে হবে সাবর্ডিনেটটা অবশ্যই পাস করতে হবে তখন আপনাকে সাবর্ডিনেট সাবর্ডিনেট ক্লোজের ভারটাও অবশ্যই কি করতে হবে পাস করতে হবে ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনি লেখার সময় এই সিকুয়েন্স অফ টেন্সের যে এই ধারাবাহিকতাটা আপনাকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে যে আপনি যদি সিকুয়েন্স অফ টেন্সের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেন তাহলে আপনি অনেকগুলো জায়গায় হেল্প পাবেন যেমন এখানে দেখেন ইফ দিয়ে যখন আমরা বাক্যগুলো লিখি কিসের বাক্য ইফ যখন আমরা বলি যে ইফ ইউ কাম বা ইফ ইউ ওয়ান্ট আই উইল হেল্প ইউ মনে করেন হেল্প ইউ তাহলে ইফ ইউ কাম আই উইল হেল্প ইউ তাহলে এখন ধরেন ইফ ইউ কাম ইফ ইউ ওয়ান্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট আই উড হেল্প ইউ হেল্প ইউ ডিয়ার লার্নার্স এখানে দেখেন আই উইল হেল্প ইউ প্রিন্সিপাল ক্লোজ আই উড হেল্প ইউ প্রিন্সিপাল ক্লোজ এটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ এটাও কি প্রিন্সিপাল ক্লোজ আমরা এই দুইটা ব্যাখ্যা যদি করি এইটা হবে না কেন এটা হবে না এই কারণে যে প্রিন্সিপাল ক্লোজেরটা আছে কি ফিউচার ইনডিফিনিট তাহলে ফিউচার ইনডিফিনিট তাহলে সাবর্ডিনেট ক্লোজেরটা আছে কি প্রেজেন্ট ফিউচারের সাথে তো প্রেজেন্ট হতে পারে তাহলে ইয়েস এটা কারেক্ট ইট ইজ কারেক্ট ইট ইজ কারেক্ট হলো কি কারণে যে প্রিন্সিপাল ক্লোজের ভার প্রেজেন্ট ফিউচারে আছে সাবর্ডিনেট ক্লোজের ভার কি আছে প্রেজেন্টে আছে তাহলে হ্যাঁ এইটা হতে পারবে সাবর্ডিনেট ক্লোজের ভার প্রেজেন্টে আছে তাহলে এইটা হতে পারবে ফিউচারের সাথে প্রেজেন্ট হতে পারে ফিউচারের সাথে প্রেজেন্ট হতে পারে কিন্তু পরের বাক্য আমরা দেখতেছি যে প্রিন্সিপাল ক্লোজের ভার আছে উড হেল্প পাস্ট উড হেল্প কি পাস্ট কিন্তু প্রিন্সিপাল সাবর্ডিনেট ক্লোজের ভার আছে কি প্রেজেন্ট ইয়েস ইটস উইল নট বি ওকে এটা কিন্তু ওকে হবে না কারণ যে আপনার এই সাবর্ডিনেট ক্লোজের ভার আপনি কখনোই প্রেজেন্ট করতে পারবেন না যদি প্রিন্সিপাল ক্লোজের ভারটা কি থাকে পাস থাকে সম্পূর্ণ সময়টা মিলে আমি আপনাদেরকে তিনটে পয়েন্ট বললাম একটা পয়েন্ট হলো যে আগে টেন্সটা বাংলায় চিনবেন বাংলা চেনার জন্য তিনটা লেটার আমি বললাম ভার্বের শেষে যদি ল ম থাকে তাহলে আপনি ওটা কি পাস্ট ধরে বাক্য ট্রান্সলেশন করবেন বা যদি শেষে ব থাকে তাহলে সেটা কি ফিউচার ধরে ট্রান্সলেশন করবেন আর যদি ল ম ব ডা থাকে তাহলে সেটা প্রেজেন্ট ধরে ট্রান্সলেশন করবেন তারপরে তো আপনার কমন সেন্স আছে আর একটা বাক্যে কয়টা টেন্স থাকে একটি বাক্যে যতটি ফাইনাট বার্ব থাকে ততটি
টেন্স থাকে একাধিক ফাইনাইট ভার্ব যখন থাকবে তখন সবগুলো ভার্ব কি সেম টেন্সে লিখতে হবে বা আমি সেম টেন্সে পাব জি না আপনি সব ভার্বগুলো সেম টেন্সে পাবেন না টেন্সের অর্থাৎ রাইট ফর্ম অফ ভার্বের আপনি যতগুলো নিয়ম শিখবেন সব নিয়মগুলো শেখার আগে আপনার সিকুয়েন্স অফ টেন্সটা আগে মাথায় নিতে হবে এতে আপনি আমরা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স পড়ছি না কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে যতগুলো নিয়ম করবেন সবগুলো শেষে আবার মিলাই দেখবেন সিকুয়েন্স অফ টেন্সের নিয়ম ফলো করছে সিকুয়েন্স অফ টেন্স মেনটেন করে কিন্তু কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হয়েছে চার প্রকার বা ছয়টা দে স্ট্রাকচারে আমরা করি কিন্তু সবগুলো যত রাইট ফর্ম ভার্ব আমরা পড়ব এই জন্যে কিন্তু আমি রাইট ফর্ম ভার্ব পড়ার আগে টেন্স পড়াচ্ছি তাহলে টেন্স টেন্স সিকুয়েন্স অফ টেন্স মেনটেন করে তারপরে কিন্তু আমরা কি করতে পারবো তারপরে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বে যেতে পারবো বা রাইট ফর্ম ভার্বে আমরা যাব ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনারা মেসিউড লার্নার হিসেবে যেটা আপনাদের প্রয়োজন টেন্সের এই পয়েন্ট নিয়ে আমরা আরও দুই দিন টেন্সের উপরে কথা বলবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম